Харрел Чапик. Фабрика Абсолюта. Читает Олег Кузьминов. Глава 11. Первая баталия. До сих пор не установлено, как это произошло. Но тем не менее, именно в тот период, когда фабрика инженера Р. Марека Бржевнов Миксова 1651 была оккупирована частными сыщиками и окружена полицейскими кордонами, неизвестные злоумышленники увлакли оттуда Мареков экспериментальный карбюратор. Тщательнейшие расследования ни к чему не привели, украденная машина пропала бесследно. А некоторое время спустя владелец карусели Ян Биндер решил купить у торговца утилем на Гаштальской площади нефтяной моторчик. Торговец же предположил покупателя огромный медный цилиндр с маховым колесом, заметив, что этот двигатель очень дешев в эксплуатации. Стоит, дескать, всыпать внутрь немножко угля, и он работает как заводной долгие месяцы. Ян Биндер, внезапно осененный небывалый, прямо таки слепой верой в медный цилиндр, отдал за него три сотни. Он сам погрузил его на повозку и отвез к своей неисправной карусели – пражское предместье Злихов. Ян Биндер скинул пиджак, снял цилиндр с повозки и, тихо насвистывая, принялся за работу. Вместо маховика он наладил на вал колесо. На колесо накинул ремень, натянув его на другой вал, который одним своим концом должен был крутить карусель, а другим – шарманку. Потом хозяин смазал втулки, задвинул их в одно из колес и, сунув руки в карманы, выпитив губы, словно собираясь свистнуть, замер в ожидании того, что будет дальше. Колесо, сделав три оборота, остановилось, потом дрогнуло, качнулось и начало плавно сосредоточенно вращаться. Тотчас раздались звуки шарманки, которая заиграла всеми своими дудочками и трубочками. Карусель встрепенулась, словно пробуждаясь от сна, расправила свои члены и плавно пошла по кругу. Серебристая ее бахрома переливалась на солнце. Белые кони под чепраками с красными поводьями стронули с места свои царские экипажи. Олень, вытаращив страшные остекленевшие глаза, понесся в скач, поднявшись на дыбы. Лебеди, величественно изогнув благородные шеи, повлекли за собой белоснежно-лазурные челны. Играя всеми цветами радуги, звеня песнями, карусель разворачивалась во всей своей неописуемой райской красоте перед застывшим взором трех граций, измалеванных на шарманке, которая убивалась собственным искусством. А Ян Биндер стоял, выпитив губы и засунув руки в карманы, и разглядывал свою карусель, захваченный каким-то неведомым, новым и прекрасным чувством. Но теперь он был уже не один. Ребенок с грязной, заплаканной сопливой физиономией увлек сюда свою молоденькую няньку и застыл перед каруселью, широко раскрыв глаза и рот. Нянька тоже таращила глаза и стояла словно очарованная. Карусель кружилась, сверкающая, торжественная и величественная, будто праздник. Только что она проносилась мимо с головокружительной скоростью, трепеща как корабль, груженный индийскими пряностями, а теперь плывет, словно золотое облако, высоко в небе. Впечатление такое, будто оторвавшись от земли, она мучит в небеса, полыхая по золотой и вознося ввысь ликующую песнь. Но нет, это поет, заливается шарманка. Это она звенит женскими голосами, осыпаемыми серебристым дождем звуков арфы. А теперь вот гудит девственный лес или орган. В глубине джунглей плейтами щебечут птички, словно опускаясь тебе на плечи. Звучные фанфары оповещают жителей о вступлении в город вождя или даже целой армии, чьи огненные мечи блещут на солнце. Но кто же творит этот чудный гимн? Тысячи людей размахивают пальмовыми ветвями, небеса разверзаются, и под барабаней бой на землю слетает песнь самого Бога. Як Виндер поднимает руку, но тут карусель останавливается и раскрывает свои объятия ребенку, и он взбирается на нее, словно входит в распахнутые врата рая, и нянька, как лунатик, следует за ним и сажает его в челн, запряженный лебедем. «Нынче за даром!» – хрипло бросил Биндер, отчего восторженно залилась шарманка, и карусель закружилась, словно взымывая в небеса. Ян Биндер пошатнулся. «Что это? Это ведь не карусель, а вся земля пошла кругом. Злиховский костел выписывает гигантские эллипсы, подольский санаторий вместе с Вышеградом, медленно непрестанно кружась, 
перебираются на противоположный берег Волталы. Да, да, все вращается вокруг карусели. Быстрей, быстрей, как турбина. Только карусель стоит прочно посредине земли, мерно колыхаясь, будто корабль, на палубе которого прохаживаются белые кони, олени, лебеди и невинный ребенок. Он ведет няню за руку и нежно треплет животных. О да, земля несется стремительно, и на всем ее пространстве лишь карусель является собой любезный сердцу приют спокойствия и отдохновения. Ян Биндер, пошатываясь, чувствует тошноту в желудке, подхваченной коловращением земли, с втянутыми вверх руками, спотыкаясь, цепляется за железные тяжи карусели и вскакивает на ее тихую палубу. Отсюда видно, как вращается, расходится кругами земная поверхность, как по ней, словно по неспокойному морю, катятся волны. Из домишек выскакивают обезумевшие обитатели. Они бессмысленно размахивают руками, силятся удержаться на месте, падают, но их тут же подхватывает некий гигантский, бешено вращающийся волчок. Биндер, крепко вцепившись в карусельные цепи, наклоняется к людям и ревет – «Ко мне! Ко мне, люди добрые!» И люди добрые, видя озаренную сиянием карусель, возносящуюся над бешено раскрутившейся землей, спешат, торопятся к нему. Биндер, держась за стальные прутья одной рукой, другую протягивает им и выхватывает из пучин земли детей, старушек, стариков. И вот они уже на карусельной палубе, переводят дух, после великого испуга и ахают, завидев летящую по кругу планету. Уже всех вытянул пан Биндер, но по земле еще носится черненький щенок, скуля со страху. Он рад был бы допрыгнуть до палубы, да земля вращается все быстрее и быстрее. Тогда Биндер опускается на корточки, свесив руку вниз, подхватывает щенка за ошейник и втягивает его наверх. В ту же секунду шарманка грянула благодарственную песнь. Она звучит хоралом потерпевших крушение, где хриплые голоса пловцов вплетаются в детскую молитву. Над разбушевавшейся стихией распростерлась радуга мелодии в хамол, а небеса распахнулись блаженным сиянием скрипичного пиццикато. Чудом спасшиеся люди стоят на биндеровской карусели в полном молчании, обнажив головы. Женщины тихо шевелят губами, творя молитву, а дети – уже забывая о только что пронесшейся грозе, отваживаются даже погладить жесткую морду оленя и гордо вытянутую шею лебедя. Белоснежные кони снисходительно позволяют детским ножонкам вскарабкаться в их седла. То тут, то там раздается конское ржание, и лошадь важно с достоинством цокает копытом. Земля вращается теперь медленнее, и Ян Биндер, высокий, в своем моряцкой полосатой тельняшке, нескладно начинает речь. Так вот, люди добрые, собрались мы здесь, бежав от суеты мирской. Тут, значится, мир Божий посередь гроз, тут мы уложены, как в постельке. И это нам знамение, что должны мы бежать от мирского шума и найти прибежище в объятиях Господа. Аминь. Это или нечто подобное внушал Ян Биндер в своей проповеди. А люди, сгрудившиеся на карусели, внимали ему, словно священнику в церкви. Наконец земля остановилась. Шарманка тихо, благоговейно взяла последний аккорд, и люди пососкакивали вниз. Ян Биндер напомнил еще раз, что катались все за даром, и отпустил их, обращенных в новую веру и возвышенных душой. А когда в четвертом часу маменьки с детками и старички-пенсионеры снова вышли прогуляться между Злиховым и Смиховым, Шарманка снова завела свою песню, земля завертелась, и снова Ян Биндер спасал людей на карусельной палубе и успокаивал их в приличествующей случаю проповедью. В седьмом часу с фабрики возвращались рабочие, в девятом откуда-то появились влюбленные, а в одиннадцатом куляки высыпали из кабачков и кинематографа. Все они были подхвачены земной круговертью и уцелели лишь благодаря радушно распахнутым объятиям карусели. Спасенные были укреплены для будущей жизни напутственными словами Яна Биндера. Душеспасительная деятельность пана Биндера продолжалась неделю, после чего карусель покинула Злихов и подалась вверх по течению Волтавы, в Хухли и на Сбраслав, а затем в Штаховице.
Уже четверо суток с неприходящим успехом трудилась она во славу Божью, пока не разыгралось несколько странное происшествие. Ян Биндер как раз закончил проповедь и, сотворив крестное знамение, отпустил всех своих новых учеников с миром. Но тут из тьмы выступила, приближаясь к нему, черная безмолвная масса. Во главе ее шествовал высокий мужчина с обвисшими усами. Он вплотную подступил к Биндеру. «А ну!» – вымолвил великан, с трудом сдерживая гнев. «Сматывайтесь отсюда, а не то!» Биндеровские прихожане, заслышав это, вернулись к своему пастырю. Биндер, чувствуя за собой крепкий тыл, сказал твердо. «Смотаемся после дождичка в четверг!» «Спокойно, милый человек!» – посоветовал кто-то из пришедших. «К вам обращается сам пан Кузенда!» «Оставьте его, пан Гудец!» перебил усатый. «Я один с ним управлюсь. Итак, второй раз вам говорю, сматывайте удочки, а не то я во имя Господа Бога разнесу во все в дребезги. «Стало быть, убирайтесь, ка и вы, восвояси!» — ответствовал Ян Биндер. «А не то я во имя Господа Бога вышибу вам зубы!» «Черт побери!» — завопил механик Брых, продираясь сквозь толпу вперед. «Пусть попробует!» «Братья!» Мягко увещевал Кузенда. «Сперва потолкуем по-хорошему. Биндер, вблизи нашей землечерпальной святыни, вы творите ваши мерзопакостные фокусы, но мы этого не потерпим». «Надувательство это, а не святыня!» — во всеуслышание провозгласил Биндер. «Что?» — воскликнул пораженный Кузенда. «Это надувательство, а не святыня!» Трудно передать в связанном повествовании, что произошло затем. По-моему, первым на Биндера бросился пекарь из Кузендового лагеря, но Биндер поверг его на зим, треснув кулаком по башке. Зато лесничий двинул Биндера прикладом в грудь, но в то же мгновение лишился ружья. Какой-то штиховицкий приспешник Биндера выжиб им брыху передние зубы и сбил в шляпу с головы пана Гудеца. Кузендов почтмейстер душил какого-то парнишку, Биндерова последователя. Биндер бросился к нему на помощь, но штаховицкая влюбленная сиганула на него сзади и укусила в плечо, где у пана Биндера был вытатуирован чешский лев. Кто-то из биндеровцев вытащил нож, и Кузендова рать в своем большинстве оставила позиции, но некоторые, напав на карусель, все же успели обломать рога оленю и свернуть благородную шею одному из лебедей. Карусель застонала, покосилась, и верх ее обрушился на нечестивцев. Кузенда, задетый карусельной спицей, потерял сознание. Все погрузилось во мрак и безмолвие. Подоспевшие зеваки узрели такую картину. Биндер сидит с переломом в ключице, Кузенда валяется в беспамятстве. Брых то и дело выплевывает зубы и кровь а штаховицкая барышня рыдает в истерике. Прочие, взяв ноги в руки, улепетнули.